तो आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही है प्रैक्टिस कर रहे हैं सब पहले मैं हीट एंड थर्मो में कुछ बचे हुए क्वेश्चन है पहले वो करेंगे क्वेश्चन नंबर वन इफ बॉलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज गिवेन टू बी नाइंटी फाइव डिग्री फेर एनाइट एंड फाइन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एकदम आसान क्वेश्चन दिया है कर दो जल्दी से ट्राई कर रहे हैं आप लोग सर फोर्टी फोर पॉइंट एट नहीं ये तो फिर से रिवाइज करो जरा थर्टी फाइव हाँ थर्टी फाइव है सबका थर्टी फाइव आ रहा है आंसर थ्री बाई फाइव एफ माइनस थर्टी टू बाई नाइन ये यूज करना है ना हमें इसको यूज करके निकालो सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं फिफ्टी ग्राम आइस है हमारी एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और इसको मिक्स किया हमने मिक्स्ड विद फिफ्टी ग्राम ऑफ वाटर एट एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड दैन फाइंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर पहले ट्राई करते हैं फिर हेल्प ले लेंगे ट्राई कर रहे हैं आप लोग
आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मुझे हिंट देना है इसमें कर रहे हैं सर हाँ ट्राई इसमें स्पेसिफिक हिट नहीं दे रही ठीक है सर ये सब याद रखते हैं भाई वाटर के लिए और आइस के लिए आइस के लिए तो पहले मेल्ट होगा लेटेंट हीट हमें याद होनी चाहिए 80 कैलोरी पर ग्राम और वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सब याद रखने हैं ऐसे आएंगे क्वेश्चन अब ट्राई कर रहे हैं आप लोग कि यह हिंट चाहिए सर एक मिनट हाँ सर एक स्पेसिफिक हिट कितनी आई थी सर इम्पोर्टेंट थी आइस की स्पेसिफिक हिट आइस को तो पहले मेल्ट करना है ना स्पेसिफिक हिट वाटर की वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता वाटर को 80 डिग्री से जीरो लाने में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है वो फाइंड करो और आइस को जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है फिर बताओ मुझे बहुत टाइम ले रहे हैं भाई आप लोग सर पहले आइस को वाटर बनाने के लिए तो हो जाएगा 50 इंटू एटी It required to melt ice. Q equal to ml. Mass is fifty. Latent heat eighty calorie. Four thousand calories changes. And if water ka temperature eighty se zero tak aaya hai, to kitni heat release hogi? Oh, eighty into fifty. भाई जीरो ही हो जाएगा। MS delta T मास है फिफ्टी इसकी हीट कैपेसिटी वन कैलोरी और ये टेम्परेचर है एटी माइनस जीरो एटी तो सेम एनर्जी लगेगी यानी पूरा वाटर ये जीरो पर आ जाएगा और ये जीरो आइस जो है वो भी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ
ए बी और बी सी दो रॉड हमने ज्वाइन किए इसकी लेंथ एल है फॉर्मल कंडक्टिविटी के और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसकी लेंथ थ्री एल है फॉर्मल कंडक्टिविटी के और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले रहा हूं मैं तो सर बी पे टेम्परेचर बताना है तो बी पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा नंबर वन और नंबर टू के इक्वलेंट निकालना है इसको एक सिंगल रॉड बी पर सेवेंटी फाइव बोल रहे हैं किसका आंसर आ रहा है ये आंसर इज करेक्ट अमित ने दिया है सही आंसर है बाकी लोग भी बताओ बाकी लोगों का आ गया और के इक्वलेंट निकालना है अगर इसको एक सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दें तो के इक्वलेंट क्या होगा फर्स्ट में कैसे करेंगे सर सिक्सटीन के बाई थ्री के बाई थ्री नाइन मेरे दोनों सीरीज में ही था है हाँ सीरीज में ही है ठीक है फर्स्ट में देखें पहले मैं फर्स्ट का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ रेजिस्टेंस एल अपॉन के ए और दूसरी रॉड का रेजिस्टेंस ये थर्मल रेजिस्टेंस होता है अगर मैं इसको R मान लेता हूँ लेट ये रेजिस्टेंस होगा थ्री आर अब ज्वाइंट का टेम्परेचर निकालने के कई मेथड हैं पहले मैं ये मेथड यूज कर रहा हूँ I1 बराबर I2 टू मैथड वन ये सीरीज में इसलिए रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों में सेम होगा 100 माइनस थीटा B अपॉन रेजिस्टेंस ये बराबर होगा यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस यहाँ पे थ्री आर सेकेंड का आंसर भी के ही है आंसर के ही है थ्री हंड्रेड इक्वल टू फोर थीटा बी थीटा भी आ गया थ्री हंड्रेड बाई फोर ये एक मेथड है अभी दूसरे मेथड से भी सॉल्व करूंगा पहले यहां तक समझे यहां तक आया समझ में देखो आप लोग सबका ही आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स ये आंसर आ रहा है या कोई डिफिकल्टी है इसमें आ रहा है सर
सेकेंड मैथड इंस्टॉल कर रहा हूं इसका रेजिस्टेंस आर था इसका रेजिस्टेंस थ्री आर तो ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं और इसमें करंट सेम है जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वो टेम्परेचर डिफरेंस है तो डेल्टा टी वन इसके क्रॉस टेम्परेचर ड्रॉप इस टू तो इसके क्रॉस टेम्परेचर ड्रॉप इसका रेशो सीरीज में आई सेम है तो आर के प्रोपोर्शनल होगा वन इज टू थ्री इसलिए डेल्टा टी वन वन बाई फोर ऑफ टोटल टेम्परेचर डिफरेंस जो कि है हंड्रेड माइनस जीरो यानी यहाँ पे ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव ये टेम्परेचर आ गया ये जो बड़ा नेटवर्क होगा जिसमें ज्यादा रॉड दी होंगी तो वहां पे हम सबका नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे यहां तक नोट करो एक बार देखो अब मैं इसका के इक्वलेंट निकालने वाला हूं अगले स्टेप में इसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा रेजिस्टेंस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू जो कि मेरे इस केस में फोर आर टोटल लेंथ एल और थ्री एल मिला के फोर एल अपॉन के इक्वल इंटू ए ये बराबर है फोर इंटू आर था एल अपॉन के ए तो यहां से के इक्वल इक्वल टू के ऐसा फाइन कर लेंगे कोई भी इक्वल के गिवन होगा अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं क्योंकि अभी आंसर नहीं आया था यहां तक क्लियर है हाँ सर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन सन की रेडियस हमें ये आर के बने और सन का टेम्परेचर पी कैलविन जो है और अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस स्मॉल आर के बन है अर्थ की रेडियस आर नॉट के बरे तो हमें ये फाइंड करना है सन से कितनी एनर्जी पावर अर्थ के ऊपर आ रही है सर बहुत सारी कोशिश कर लो ये बहुत सारी नहीं आएगा एग्जाम में फाइंड रेडियंट पावर इंसिडेंट ऑन आर पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं फिर हेल्प ले लेंगे
ट्राई कर रहे हैं आप लोग सर वैसे ये रेडिएशन वाला पार्ट तो सिलेबस में देखा था वो तो हटा दिया उससे मेंस में से तुम अभी क्वेश्चन कर लो बाद में हटा देना अभी है भाई ही ट्रांसफर ही ट्रांसफर है ये स्टीफेंस लॉ के ऊपर बेस्ड है स्टीफेंस लॉ है अभी आपके सिलेबस में बताए जल्दी आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मुझे सॉल्व करना है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले फाइंड करेंगे एनर्जी पर सेकंड कितनी रेडिएट हो रही है सन से एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड जो कि होगी सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू पावर फोर सिग्मा स्टीफन कॉन्स्टेंट और सन के लिए सन का सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर और अगर ये सन है यहाँ पे ये अर्थ है हमारी तो पहले सन से एनर्जी इतने इतने एरिया में जाएगी <coughs> तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया फाइंड करेंगे इनटू एरिया ऑफ अर्थ जो सन के लिए इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा ये रास्ते में जो एरिया आएगा प्रोजेक्टेड यानी पाई आर स्क्वायर ऑफ अर्थ उससे मल्टीप्लाई करेंगे उतनी एनर्जी अर्थ के ऊपर फॉल होगी इसलिए रेडिएंट पावर इंसिडेंट ऑन अर्थ पहले ये टोटल एनर्जी पर सेकंड ले रहा हूं अपॉन और पाई आर स्क्वायर ये आर है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस आर तो फोर पाई आर स्क्वायर का जो स्पीयर होगा उसमें ये टोटल एनर्जी पूरे स्पीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ गई इनटू एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड अर्थ अर्थ का जो प्रोजेक्शन होगा यानी डायमे जो अर्थ का ए प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये इंसिडेंट पावर होगी हमारे पास यहां तक नोट करो फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं सर आगे चलते हैं अब हो गया है वाला
Next question. एस एच एम में से दे रहा हूँ आज एस एच एम भी करना था ना हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में से ये सिलेंडर फ्लोट कर रहा है इसकी डेंसिटी रो है और इस लिक्विड की डेंसिटी रो एल ले लेता हूं मैं लिक्विड डेंसिटी <coughs> इसको हमने स्लाइटली प्रेस करके छोड़ दिया तो ये एस एच एम करेगा पॉइंट टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम और जो भी एज्यूम करना है आपको एज्यूम कर सकते हैं बाद में भी डिस्कस करता हूं मैं और मान लेता हूं मैं ये स्मॉल एच लिक्विड के अंदर है और इसकी टोटल हाइट कैपिटल एच है ट्राई कर रहे हैं आप लोग टू पाई अंडर रूट रो एच अपन रो एल जी वो जो इसका कांस्टेंट आया फोर्स कांस्टेंट वो कितना है बता दो मुझे वो कितना आया रो एल जी रोएल इंटू जी ए जी एरिया ए इंटू जी ये देखते हैं मान लें इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है अगर हमने इसे चेक करते हैं अभी वाई नीचे डिस्प्लेस किया तो इस वाई के बराबर ये जो लिक्विड होगा कितना आप थ्रस्ट ऊपर लगेगा ये रीस्टोरिंग फोर्स होगी और रीस्टोरिंग फोर्स वी रोजे और वॉल्यूम इसका लेंगे जो एडिशनल वॉल्यूम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वाई इंटू रोएल इंटू जी तो मैं इसको ए रोएल इंटू जी इंटू वाई तो एफ इक्वल टू के वाई यहाँ से के की वैल्यू ये आ जाएगी जो कि बिल्कुल सही है 
रो एल ए इंटू जी और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा टू बाई एंड रूट एम बाई के और एम हम इस हाइट एच से निकाल सकते हैं ये तो ये आ गया हमारा एम जी इसका वेट इक्वल टू जितना लिक्विड इसमें इनिशियल है आप फर्स्ट जितने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है तो ए इंटू एच वॉल्यूम इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इसलिए मास आ गया मेरे पास ए इंटू एच इंटू रो ऑफ लिक्विड इसको मैं यहाँ पुटअप कर दे रहा हूँ और के की वैल्यू यहाँ से थी ए इंटू रो एल इंटू जी तो ए रो एल ये कैंसिल हो गए टू बाई एंड रूट एच बाई जे अब मैं सेम क्वेश्चन में स्प्रिंग लगा दे रहा हूँ स्प्रिंग कांस्टेंट के के बने में अब इसको स्लाइटली पुश करके छोड़ दिया अब टाइम पीरियड के लिए इफेक्टिव के क्या होगा वो फाइंड करना है मास मान लेते हैं एम के बने पॉइंट टाइम पीरियड चलिए रोगी मैंने और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक मैंने खाली मुझे स्टेप बता देंगे फर्स्ट स्टेप तो आप लोग बता रहे हैं क्या एक क्वेश्चन बनेगी अब आप लोग बता रहे हैं हिंड देंगे अब मान लो इसको अगेन वाई नीचे डिस्प्लेस किया 
तो अब इस पे दो रिस्टोरिंग फोर्स लगेंगे एक स्प्रिंग की वजह से और एक इस लिक्विड की वजह से तो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग की वजह से माइनस के वाई के स्प्रिंग कांस्टेंट के बने और इस लिक्विड की वजह से जैसे हमने सेम किया था ए इंटू वाई इंटू रो इंटू जी विच इज इक्वल टू के इक्वलेंट इंटू वाई यहां से के इक्वलेंट आ गया और इसका टाइम पीरियड आ गया टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्वलेंट ये यहाँ पे पुट अप कर देंगे अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं यहां तक क्लियर है सबको मैं K1 ले रहा हूं और इन दोनों को मैं K2 ले रहा हूं और इनके बीच में ये एंगल 120 डिग्री है यहां पे एक पॉइंट मास है ये तीनों और जेंटल प्लेन में और यहां पर P एक पॉइंट मास है तो मास इसको हमने एक डायरेक्शन में किसी भी सपोज के वन में इधर पुल करके छोड़ दिया तो अब इसके लिए टाइम पीरियड निकालना है मुझे एस एच एम का टाइम पीरियड पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं ट्राई कर रहे हैं आप लोग इसका जो के कुलेंट निकालेंगे उसके स्टेप्स मुझे बता देंगे जब निकाल लेते हैं आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मुझे सॉल्व करना है बताएं मुझे हिंट दे रहा हूं पहले अगर इसको वाई नीचे डिस्प्लेस किया तो वाई से दोनों डायरेक्शन में वाई का कंपोनेंट निकालो फोर्स निकालो और उस फोर्स के कंपोनेंट निकालो इसी डायरेक्शन में
मैं सॉल्व करूं आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं सॉल्व करूं अब सब चले गए मेरे ख्याल से अजय ट्राई कर रहे हो अजय देखो नीचे इसे पुश करेंगे तो इस स्प्रिंग की वजह से अवार डायरेक्शन में पी पॉइंट पर अवार डायरेक्शन में फोर्स लगेगी के वन इंटू वाई इसे हमने वाई पुश किया तो स्प्रिंग भी इस पॉइंट को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा और इस वाई डिस्प्लेसमेंट की वजह से के टू के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये वाई है ये 60 डिग्री है हाँ जी तो कोई भी नहीं है क्लास में अच्छा ठीक है ठीक है तो फिर यही क्लोज कर देते हैं ठीक है ठीक है